பசங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் நீட் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு அஃபிஷியலா டிக்ளேர் ஆயாச்சு ஸோ இந்த கட்டத்துல டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரெஷர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ரிப்பீட் எடுத்தவங்க ரீ ரிப்பீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரிப்பீட் பண்ணணுமா வேண்டாமா வெயிட் பண்ணுறதா இல்லை என்ன மேம் பண்ணுறது அப்படின்னு மண்டே பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தான் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ கேட்டகரி வைஸ் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தால் வாட் யூ கேன் டூ நீங்கள் ஒரு ரிப்பீட்டராக இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் ரீ ரிப்பீட்டர்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கிளியர் கட் ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக ஐ நோ தட் ஒரு ட்ராப் எடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேமிலி ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு வந்து மென்டலாக தெர் இஸ் அ லாட் தட் வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஸோ கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஐ வில் டூ த ஹெல்ப் தட் ஐ கேன் டு யூ ஓகே பட் ஆனால் நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு எந்த விதத்துலையும் ப்ரிப்பரேஷனை நிறுத்தி வைக்க போகிறது இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷனை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ் பசங்களா நம்ம என்டையர் டீம் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து நம்மளோட செம்மையான எஃபர்ட்ஸ் போட்டு லெட்ஸ் மேக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவர்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவை நோக்கி ஆல்ரெடி நம்ம ஆரம்பித்த ஜேர்னியில் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ் ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செஷன்ஸ் எல்லாமே அதோட நோட்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பசங்களா ஸோ மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஆல் ரைட் So, coming to இந்த ஒரு NEAT results வந்த உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல கட் ஆஃப் செக் பண்ணணும் ஓகே கட் ஆஃப் செக் பண்ணணும்னா என்ன இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் ஓகே நம்மளோட சில டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க வாட் ஆர் தி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப்ஸ் தட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஒஃபிஷியலான ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கட் ஆஃபோட மேட்ச் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எஸ்சி கேட்டகரியில் வந்து ஐநூறு அப்படிங்கிறது தான் போன வருஷத்தோட ஒரு மாப் அப் கேட்டகரியில் இருக்கிற கட் ஆஃப் ஓகே கடைசியில் நமக்கு வந்து ஐநூறுங்கிறது தான் கட் ஆஃபாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஐநூறுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஓகே ஸோ எப்படியுமே நமக்கு வந்து ஒரு சேஃபான ஸ்கோரில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் பட் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு நானூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து ஐநூறு இல்லை நானூற்றி எண்பதுலேருந்து ஐநூறு அந்த ஒரு லாஸ்ட் அந்த ஒரு இதில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் கன்ஃபியூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மேம் ஐநூறு கிட்டயே வரல நான் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நான் தனியாக சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும்னு பட் இந்த ஐநூறுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற இது இருக்கு இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரிக்குமே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஜென்ரலுக்கு வந்து நீங்கள் அறுநூற்றி இருபது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு அறுநூறுலேருந்து அறுநூற்றி இருபது வாங்கின பசங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து ஹையர் ரேங்க்ஸ் வாங்கினவங்க கூட வந்து எனக்கு எம்பிபிஎஸ் வேண்டாம் எனக்கு ஹோமியோபதி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணி போகிற பசங்க இருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த சீட்ஸ்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற ரேங்க் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற பசங்களுக்கு வரும் ஸோ கடைசி ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் இருந்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி பார்க்குறதுல தப்பே கிடையாது ஓகே பட் சப்போஸ் அந்த வெயிட் பண்ணி பார்த்த பட்சத்தில் கூட நமக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா உடனே ரிப்பீட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு அவசரமும் இல்லை பசங்களா பிகாஸ் எம்பிபிஎஸ் மட்டுமே மெடிசனுங்கிறது கிடையாது நீட் குவாலிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஒரு செட் பேசிக் கட் ஆஃப்க்கு மேலே என்ன மார்க் வாங்கியிருந்தாலுமே அது பாஸ் தான் ஓகே ஸோ அந்த பாஸ் கேட்டகரியில் உங்கள் மார்க்குக்கு உங்களோட கோட்டாக்கு உங்களோட கேட்டகரிக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்குதா இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ சப்போஸ் எம்பிபிஎஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா கூட டெஃபினட்டாக யூ கேன் திங்க் அபவுட் பிடிஎஸ் ஆயுஷ் கோர்சஸ்
நிறைய பசங்க ஃபார் தட் மேட்டர் வந்து எனக்கு எம்பிபிஎஸ் வேண்டாம் எனக்கு வேற ஆயுர்வேதாவோ இல்லை ஹோமியோபதி தான் வேணும்னு சூஸ் பண்ணி போகிற பசங்களும் இருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் நாட் தட் இட்ஸ் அ பேட் கோர்ஸ் ஆர் எனி திங் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வந்திருக்கு ஆனால் ஒரு ரெண்டு மார்க்கில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு மார்க்கில் டிஃப்ரென்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்காம போச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டில் கன்சிடர் ஓகே ஓகே இல்ல மேம் நான் கன்சிடர் பண்றதா இல்ல எனக்கு எம்பிபிஎஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலோ அல்லது மேம் என் கட் ஆஃப் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஆனா நான் என்னமோ நானூத்தி ஐம்பது தான் வாங்கியிருக்கேன் இப்ப சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷரா உங்களுக்கு வந்து இஃப் அட் ஆல் நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் கிட்ட வரல உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா டெஃபினட்டா கன்சிடர் ரிப்பீட்டிங் okay so no doubt you can go for a repeat yen apdina ipo as a fresher உங்களுக்கு என்டையர் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்கூலில் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஸ்கூலில் அவங்க தனியாக ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்காக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இருந்திருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நடுவில் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் நீட்டோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒதுக்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே ஸோ நீங்கள் கோச்சிங் எடுத்திருந்தாலாச்சும் பரவாயில்ல பட் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடியில் இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் எந்த அளவுக்கு நான் இதுக்கு டைம் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்கள் So, அந்த வகையில கரெக்ட் தான் நம்ம ஸ்கூல் தான் வந்து நிறைய ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணோம் நம்ம இதுக்காக டைம் கொடுக்கல பட் எனக்கு மெடிசன் தான் பண்ணணும் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் டேக் ஒன் இயர் டு ரிப்பீட் ஏன்னா ஒரு வருஷம் எடுத்து படிக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பட் இந்த ஒரு வருஷத்தை நீங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணணும் ஓகே சோ முடிவெடுத்தா மட்டும் பத்தாது கரெக்டான பிளானிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க ஒரு வருஷம் எடுக்கிறீங்கன்னா மேக் திஸ் டைம் கவுண்ட் யாருக்குமே டைம் வந்து இஸ் வெரி வெரி ப்ரெஷியஸ் ஸோ இந்த டைம்ல நீங்க எப்படி இந்த ஒரு ஒரு வருஷத்தை நீங்க வந்து எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிளானிங் மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் கோ ஃபார் ஒன் இயர் ரிப்பீட் எடுத்து நீங்க டிராப் பண்ணி ஒரு ரிப்பீட்டரா யூ கேன் டெஃபினட்லி அட்டம்ப்ட் நீட் ஓகே ஸோ அதனால ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு கண்டிப்பா டிராப்பிங் இஸ் அ வர்த் ஆப்ஷன் ஓகே ரிப்பீட்டரா இருக்கிற பட்சத்துல ஓகே சரி நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரெஷரா இருந்து ஒரு அட்டம்ப்ட் கொடுத்தோம் இப்போ ரிப்பீட்டரா நம்ம ஒரு வருஷம் இதுக்காக வேண்டி நம்மளோட எஃபர்ட் போட்டு நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியாச்சு பட் ஆனாலும் நமக்கு கிராக் பண்ண முடியல அதாவது அந்த கட் ஆஃப் ரீச் பண்ண முடியல நம்ம எதிர்பார்த்த காலேஜோ கோர்ஸோ நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல வாட் யூ ஹாவ் டு டூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு வருஷத்தை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்க ஒரு வேலை நீங்க வந்து ஒரு பார்ஷியல் டிராப்பரா இருந்தீங்க இருந்திருந்தீங்க ஓகே இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயரே நீங்க வேற ஏதோ ஒரு பிஎஸ்சி கோர்ஸோ இல்லை வேற ஏதோ கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் நீங்க நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நோ ப்ராப்ளம் கண்டினியூ யோர் கோர்ஸ் அடுத்த நீட்டுக்கு திருப்பி அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்க எழுதுறதுக்கு நீங்க யோசிக்கலாம் ஓகே ஸோ பார்ஷியல் டிராப்பர்ஸா இருந்தவங்க கண்டிப்பா யூ கேன் டேக் அனதர் ஒரு ஒரு வருஷம் டு ப்ரிப்பேர் அலாங் வித் யோர் கோர்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் பட் ஒரு ஃபுல் ரிப்பீட்டராக இருந்திருப்பாங்கல்ல ஒரு ஃபுல் ரிப்பீட்டராக இருந்த பசங்க வந்து இந்த ஒரு வருஷத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின் போதில் யோசிங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் லெவலில் நான் வந்து எங்கேயாச்சும் தப்பு பண்ணேன்னா அதாவது செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறேன் நானே படிச்சுக்கிறேன் எப்படியும் நான் கிராக் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூடில் நம்ம சரியா நம்மளோட எனர்ஜியை சேனலைஸ் பண்ணலையா நம்மளோட எஃபர்ட்ஸை சேனலைஸ் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க ஓகே இல்ல மேம் நான் வந்து நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தேன் ஆனாலும் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா அகேன் அது உங்களுடைய ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் தான் நம்ம வந்து அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு நாலு மாசத்துல நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டோம் அதனாலதான் நமக்கு இது போச்சா அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நீங்க தான் பசங்களா பண்ணிக்கணும் ஸோ இஃப் யூ திங்க் இல்ல மேம் நான் சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யூனோ சரியான ஒரு கைடன்ஸ் எனக்கு அமையலை ஒரு சரியான ஒரு இடம் எனக்கு கோச் பண்றதுக்கு கிடைக்கல அதனால நான் வந்து கிளியர் பண்ண முடியல என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி தப்பா இருந்தது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஸ்டில் யூ கேன் கன்சிடர் இன்னொரு வருஷம் ரி
planning is extremely important okay enna panna poringa appo inda varapora oru varsham enga poi sera poringa enna enna unga efforts maatha poringa appdin solli you have to decide okay appdi illama preparation illama vera edavadhu kaaranangal udharanathukku medical reasons avo illa family situations naliyo ennala idhukku complete a vande ennoda attention kudukka mudiyala focus a kudukka mudiyala adanal enakku vande thirupiyum idu nadandirukku appdi nenachinga na then think about it அடுத்த வருஷம் இது மாறும் நமக்கு உங்களுக்கு இருக்கா அடுத்த வருஷம் மட்டும் மெடிக்கலி இல்ல ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வைஸ் எனக்கு எதுவுமே மாற போறது இல்ல மேம் இப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா தென் யூ ஹாவ் டு ரீ கன்சிடர் அப்படி இல்லைன்னா ஈவன் அதர்வைஸ் மேம் நான் வந்து போன வருஷம் ஃபுல்லா வெறித்தனமா படிக்கணும்னு தான் இருந்தேன் ஆனா வாட் ஹேப்பன் வாஸ் ஒரு நாலு அஞ்சு மாசம் ஆகும் பொழுது எனக்கே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி ஐ கைண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் மை வே அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அப்ப வரப்போற வருஷமும் அதே மாதிரி இருந்தா உங்க வாழ்க்கையில திருப்பி இன்னொரு வருஷத்தை நீங்க இதுக்காக வேண்டி டெடிகேட் பண்றீங்க சோ பி வெரி வெரி மைண்ட்ஃபுல் ஓகே சோ உங்களோட காரணம் இந்த ஒரு வருஷம் ரிப்பீட்டடா இருந்து நீங்க அங்க கட் ஆஃப் மீட் பண்ணாத காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு அது வந்து இல்ல மேம் ஐ எம் வெரி ஷியூர் இன்னும் ஒரு டிராப் கரெக்டான கைடன்ஸ்ல எடுத்தேன் அப்படின்னா என்னால முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ரிப்பீட் அப்படி இல்ல அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா தென் கோ ஃபார் அ partial drop நீங்க வேற ஏதாவது बीएससी कोर्स ஓ இல்ல एग्रीकल्चर कोर्स அம்மா एनीथिंग एनीथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन और साइड बाय साइड और कोर्स எடுத்துட்டு நீங்க சைமல்டேனியஸா नीट 2025 க்கு प्रिபெயர் பண்ணுங்க இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி எ ரிபீட்டர் பட் இல்ல மேம் நான் வந்து இந்த தடவை பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் நான் திருப்பி பண்ண மாட்டேன் சரியான ஒரு கைடன்ஸ் எடுத்து கண்டிப்பா நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன் அப்படினு தோணுச்சுனா डेफिनेटா யூ கேன் ட்ராப் பிளான் யுவர் இயர் வெல் அண்ட் தென் ரிபீட் தி கோர்ஸ் अगेन ஓகே பட் நீங்க ரெண்டாவது மூணாவது அதாவது ஆல்ரெடி நீங்க வந்து ஒரு ரிப்பீட்டரா இருந்து ஒரு ரீ ரிப்பீட்டரா இருந்து இது உங்களோட மூணாவது டிராப் இல்ல நாலாவது டிராப் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் ட்ரஸ்ட் மீ பசங்களா பொதுவா நீங்க வந்து ஒரு டிராப் இல்ல அதுக்கு சரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பிளானிங் இல்ல அப்படின்னா இன்னொரு ரெண்டாவது டிராப்புக்கு மேல பொதுவா தேவைப்படாது ஓகே பட் அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா வேற ஏதோ ஒரு காரணங்கள்னால அது உங்களுடைய ஓன் அட்டென்ஷன் உங்களுக்கு அந்த ஒரு யூனோ சீரியஸ்னஸ் கம்மியா இருந்திருக்கலாம் நாள் போக போக உங்களுக்கு அந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்திருக்கலாம் இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார் மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் ரீசன்ஸ்னால பசங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு எஃபர்ட் போட முடியாம இருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல இன்னொரு வருஷம் நீங்க எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ரெண்டு வருஷத்தை விட எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க ஸோ சரி இல்ல மேம் நான் ரெண்டு வருஷம் ஆல்ரெடி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இல்ல மூணு வருஷம் ஆல்ரெடி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த இதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு வந்து கிடைக்கல எனக்கு அந்த கட் ஆஃப் மீட் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா தென் இட் இஸ் பெஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் தட் யூ கோ ஃபார் அ பார்ஷியல் டிராப் ஓகே சோ பார்ஷியல் டிராப்னா நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் டெஃபினட்டா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்க சைமல்டேனியஸா நீட்டுக்கு பிரிப்பேர் பண்ணுங்க தட் வுட் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ பிகாஸ் நீங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு வருஷம் கிட்ட எடுத்துட்டீங்க ஓகே ரொம்ப ரேரான பசங்க தான் வந்து அந்த ரெண்டு வருஷமுமே தேர் மைட் ஹவ் பின் சம் அதர் ரீசன்ஸ் எதனால உங்களால கிராக் பண்ண முடியல எதனால உங்களால மீட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது பட் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி இன்னொரு வருஷம் எடுத்து பாஸ் பண்ற பசங்களும் இருக்காங்க பட் நமக்கு நாளுக்கு நாள் காம்படிஷன் அதிகமா தான் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் யூ கோ ஃபார் அ பார்ஷியல் ட்ராப் அண்ட் தென் யூ பர்சூ த ப்ரிப்பரேஷன் சைட் பை சைட் சரியா பசங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்க சப்போஸ் கட் ஆஃப்க்கு கொஞ்சம் கூட கிட்டவே போகல அப்படின்னா மட்டும்தான் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிஎஸ்ல இல்ல அந்த மாதிரி வேற ஆப்ஷன் கிடைச்சதுனாலும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி எம்பிபிஎஸ் மட்டும்தான் மெடிக்கல் கோர்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை அனது மெடிக்கல் கோர்ஸ் லைக் ஹோமியோபதி ஒரு ஆயுர்வேதா அந்த மாதிரி எடுத்து கூட நீங்க பர்சூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதனால நாளுக்கு நாள் நம்ம வளர்ற காம்படிஷன்ல நம்மளும் அங்கு ஈடு கொடுத்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் உங்களோட இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இஃப் யூ டிசைட் டு ரிப்பீட் எஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ண போறேன் எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஃப்ரெ
take the right guidance pasangla okay so namma xylem la irundhu talabadi course ipo 12th padichittirukra pasangalukku fresher ah irundha repeat fresher ah irundha repeat panni dhaan aganu kandipa crack panna mudiyadhu abdingadhala kadaiyave kadaiyadhu definitely ah ungala crack panna mudiyum so adukana preparation correct ah irukanum avula dhaan inge kanakke thavara definitely ah ungala crack panna mudiyum pasangla so talabadi batch vandha nama already class start paniyaachu even now ungalku enroll panikkanum abdina indha code scan pannunga login pannunga அப்படி நீங்க டைரக்டா கோர்ஸ் பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எவ்ளோ மேம் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஆஃப்டர் ஆல் நீங்க ஒரு எக் பஃபும் ஃப்ரூட்டியும் லேஸும் சாப்பிட்டீங்கனா ஒரு 40 ரூபாய் ஒரு நாள் கணக்கு ஓகே சோ நம்ம மொத்த கோர்ஸ் ஒரு ವರ್ಷத்துக்கு நீங்க ஒரு ஒரு நாளும் 40 ரூபாய் ஸ்பென்ட் பண்ணீங்கனா உங்க प्रिपरेशन பக்காவா இருக்கும் பாசங்களா அண்ட் இப்போ நம்ம ரிசல்ட் வந்திருக்கிற இந்த நேரத்துல ரிசல்ட் வந்தாச்சு அப்படின்ட்டு இப்போ ரிப்பீட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த பசங்களுக்கு தான் ஐ ஹவ் கிவன் யூ ஓவர் வியூ ஆஃப் வெதர் ஆர் நாட் யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் ஸோ இந்த ஒரு கேஸில் வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது If you decide to repeat, நம்ம ஜைலம்ல இருந்து we have our Vetri batch. நம்ம Vetri is our online course பசங்களா. So online courseல நீங்க definitely வந்து join பண்ணிக்கணும் அப்படினா இந்த QR code code வந்து scan பண்ணுங்க. இந்த QR-ஐ scan பண்ணோனே it will take you to the uh, main page or uh, app page. அங்க போய் login பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்டா கோர்ஸ் பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி மேம் வெற்றி பேட்ச்னா எவ்வளோ மேம் அப்படின்னா தட் இஸ் லைக் ஸ்பெண்டிங் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் கூட ஒரு லெமன் சோடா குடிச்சிங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் அறுபது ரூபா ஸோ ஒரு நாளைக்கு அறுபது ரூபாங்கிறது இஸ் வெரி 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 அஃபோர்டபிள் அண்ட் ரீசனபிள் பசங்களா ஸோ இந்த ஒரு அறுபது ரூபாவை நீங்க உங்க ப்ரிப்பரேஷனுக்காக கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த நீட்டை தட்டுறோம் தூக்குறோன்னு மாசா வேற லெவல் கான்ஃபிடென்டா யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரெசென்ட் யுவர் செல்ஃப் ஓகே அண்ட் நம்ம ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் இஸ் மாரா நம்ம கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ்ல வந்து நம்மளோட ஆஃப்லைன் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கான கோர்ஸ் இஸ் மாரா சோ கீழே கொடுத்திருக்கிற இந்த நம்பர்ல கால் பண்ணுங்க அண்ட் கால் பண்ணி உங்களோட அட்மிஷன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஓகே சோ நம்ம தளபதி வெற்றி ரெண்டுமே வந்து இஸ் அன் ஆன்லைன் கோர்ஸ் மாரா வந்து இஸ் அன் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ் ஸோ அதனால வந்து மேம் ரிப்பீட் பண்ணணும் இல்லை நான் ஒரு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஒரு கைடன்ஸ் இந்த அடுத்த வரப்போகிற ஒரு வருஷத்தை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி எல்லாம் எப்பப்போ நடக்கணுங்கிறத நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஸோ மறக்காமல் come and join the course if you have decided to repeat pasangla okay so i hope confusions ellame poi irukko no more confusions anymore so all the very best pasangla confident ah poi counseling attend panninga but apdi illa na make your decision repeat pananu appadina definitely xylem la vandu join panikonga we are all there to help you ungloda dream ninga achieve pandrathukku da vandu naanga ellarum irukom okay so adanal all the very best pasangla channel la marakama subscribe pannunga and nama community liyum marakama join panikonga links ellame nama description box la irukku so adanal seekrama nama community la join panikonga channel liyum subscribe pannunga okay so all the very best pasangla seekrame i will see you all in another video but adhavarikum take care of yourselves bye bye